వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ న్యూస్ దేశ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా సామాజిక న్యాయానికి పెద్ద పిట్ట వేసిన ఘనత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికే దక్కుతుందని రాజ్యసభ సభ్యులు వైసీపీ రీజనల్ కోఆర్డినేటర్ బీదా మస్తానరావు అన్నారు తెనాలి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ గా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తాడిబోయిన రాధిక రమేష్ అభినందన సభ ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అపురూపాలకు సంఘ కార్యాలయం నుండి శివాజీ చౌక్ లో ఏర్పాటు చేసిన అభినందన సభ ప్రాంగణం వరకు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు అనంతరం జరిగిన సభలో బీద మస్తానరావు మాట్లాడుతూ ఓసీ మహిళకు రిజర్వ్ అయిన తెనాలి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పదవిని తొలి విడత ముస్లిం మైనార్టీకి ఇప్పుడు బీసీ మహిళకు ఇవ్వడం ఎమ్మెల్యే అనబతిని శివకుమార్ చిత్తశుద్ధికి నిదర్శనమని అన్నారు పట్టణ అభివృద్ధికి తన ఎంపీ నిధుల నుండి నిధులు కేటాయిస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు సామాజిక న్యాయం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు పద్నాలుగు సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు కానీ అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఆయన గురించినా కానీ ఒక్క బీసీకి రాజ్యసభలో ఎగువ సభలో ఎంపీ ఇచ్చినటువంటి తాకడాలు లేవు అటువంటిది నలభై నాలుగున్నర సంవత్సరం లోపలే ఎనిమిది మందిలో నలుగురికి రాజ్యసభ సభ్యులు పీసీలకు ఇవ్వడం అనేది దేశ చరిత్రలోనే ఒక మైలురాయి లాంటిది అంతేకాకుండా ఈరోజు చూస్తున్నాం జగన్ అన్న ఇరవై ఐదు మంది ఆయన క్యాబినెట్ మంత్రులు ఉంటే పదిహేడు మంది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలు ఈరోజు ఆయన క్యాబినెట్ లో మంత్రులు ఉన్నటువంటి సందర్భంతో పాటు ఐదు మంది ఉప ముఖ్యమంత్రులు ఉంటే నలుగురు అంటే ఎనభై శాతం ఈ బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి సామాజిక న్యాయానికి కట్టుబడి ఏదైతే పాదయాత్రలో తను చెప్పారో నేను బీసీని పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటాను ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీలకి రాజ్యాధికారంలో భాగమిస్తానని చెప్పారు తప్పకుండా మాట మడుగు తిప్పని నాయకుడిగా ఈరోజు మన జగన్ అన్న పాలన చూస్తూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా ఈరోజు ఒక బీసీని మన శాసనసభలో స్పీకర్గా తమ్మి సీతారాం గారికి అదేవిధంగా ఒక మైనారిటీ సోదరి మణిని కౌన్సిల్లో వైస్ చైర్మన్గా అదేవిధంగా ఒక ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందినటువంటి మోసెస్ రాజా గారిని ఈరోజు ఆయన కౌన్సిల్ చైర్మన్గా ఈ విధంగా చెప్పుకుంటా పోతే దానికి అంతే లేదు నలభై నలభై మూడు మంది శాసన మండలి సభ్యులు నామినేట్ చేస్తే వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ తరఫున ఇరవై ఎనిమిది మంది డెబ్బై ఆరు ఎమ్మెల్యే అన్నబద్రి శివకుమార్ మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గంలో ఎన్నడూ అవకాశాలు దక్కని కులాలకు రాజ్యాధికారం కల్పిస్తున్నామని తెలిపారు కార్యక్రమంలో వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు
మున్సిపల్ చైర్మన్ రిజర్వేషన్ లో ఓసీ మైలుకు వస్తే నేను శాసనసభ్యుడిగా తెనాలి పట్టణ ప్రజలకి శాసనసభ్యుడు కాకముందే చెప్పా నేను శాసనసభ్యుడు అయినాక ఈ తెనాల్లో మొదటిసారి ముస్లిం మైనార్టీకి రెండున్నర సంవత్సరాలు ఇస్తాను తర్వాత పార్టీని నమ్మి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నమ్మి నన్ను నమ్మి పనిచేసిన బీసీ కులస్తులైన తాడిపోయిన రమేష్ గారికి ఇస్తాను అని చెప్పి ఆ రోజు మాట ఇచ్చారు రెండవది ఈరోజు తాడిపోయిన రాధిక్ గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఆ సందర్భంగానే ఇక్కడ మనం అందరం ఉండాం నేను ఒకసారి గమనించమని కోరుతున్నా మీ అందరినీ ఇక్కడ ఉన్న బీసీ కులాల్లో మరి ముఖ్యంగా యాదవ సామాజిక వర్గం నుంచి వచ్చిన అన్నాదమ్ముళ్ళు అందరినీ అక్కా చెల్లెలు అందరం ఏం ఆలోచించమంటున్నామంటే డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశంలో అనేక రాజకీయ పార్టీలు వచ్చిన అనేక మంది ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు ప్రధానమంత్రులు అయ్యారు ఏదో ఒక పార్టీ ఏదో ఒక ముఖ్యమంత్రి ఎంతో కొంత చేశారు చేసి ఉంటా చేయలేదని మనం ఎవరిని అంటాం ఆ చదువుకు అయ్యే ఖర్చుని భరించలేని కుటుంబాలు ఆ పిల్లల్ని వ్యవసాయానికో పనికో ఇంకోసానికో పంపుతా ఉండాలని స్వర్గీయ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ టైం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అని తీసుకొచ్చి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న బీసీ కులాలు ఎస్సీ కులాలు ఎస్టీ కులాలు మైనార్టీ కులాలు అందరికీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ తీసుకొస్తే ఆ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఈరోజు ఎంతో మంది బీసీ సమాజ వర్గానికి చెందిన పిల్లలు చదువుకొని బ్రహ్మాండంగా ఉద్యోగాలు చేసుకుంటా అమెరికాలో నుంచి ఇంటికి ఎంతో కొంత పొలం కొనమని చెప్పి ఆ తల్లిదండ్రులకు డబ్బులు పంపే స్థాయికి వచ్చారు ఎంపీటీసీ కానీ జడ్పీటీసీ కానీ కౌన్సిలర్లు కానీ మున్సిపల్ చైర్మన్ కానీ జడ్పీ చైర్మన్ కానీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కానీ వీటితో కూడా మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న చిన్న కులాలైన ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలకి రాజకీయాధికారం తీసుకొచ్చాం ఆ బలమైన పునాది రాబోయే రోజుల్లో ఈ చిన్న సామాజిక వర్గాలకి పెద్ద కోడ కడతాం ఆ పునాదినే ఈ రోజు తెనాలి మున్సిపల్ చైర్మన్ గా రాధిక్ గారు కానీ అంత ముందు పనిచేసిన ఖలీదా నసీం గారు కానీ వైకుంఠపురం చైర్మన్ గా వేసిన గౌడ కోసం కానీ అలాగే మండలం అధ్యక్షుడిగా తీసుకొచ్చిన చనిపోయిన శ్రీనివాస్ కానీ అలాగే చెన్నకేశవులు కానీ నవజాత శిశువుల వారోత్సవాలలో భాగంగా తెనాలి ప్రభుత్వ వైద్యశాల నందు నవజాత శిశువులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా నవజాత శిశువులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై రూపొందించిన కరపత్రం డాక్టర్ పావని ప్రియాంక డాక్టర్ మహేష్ చేతుల మీదుగా విడుదల చేశారు అనంతరం బాలింతలకు పౌష్టిక ఆహారం పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ రామాంజనేయులు డాక్టర్ సురేష్ రెడ్ క్రాస్ చైర్పర్సన్ ఉమ్మనేని భానుమతి జేఎంజీ కాలేజీ యూత్ రెడ్ క్రాస్ వింగ్ కన్వీనర్ పాడిబండ్ల హేమలత యూత్ రెడ్ క్రాస్ వాలంటీర్లు నవీన్ కమల లిఖిత హ్యాపీ హాస్పిటల్ స్టాఫ్ నందు సాంబయ్య శివ పూజ కోశాధికారి నాళ్లం శ్రీమన్నారాయణమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు నవజాత శిశు వారోత్సవాల సందర్భంగా మన ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ అసోసియేషన్ వారు హ్యాపీ హెల్త్ కేర్ సొసైటీ ఆ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఒక పాంప్లెట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగిందండి పసిబిడ్డలకి తీసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు ఏంటి చేయకూడని పనులు ఏంటి చేయవలసిన పనులు ఏంటి తల్లికి తెలియాల్సిన విషయం ఎంతైనా ఉంది అందుకనే ఈ నేషనల్ న్యూ బోర్న్ వీక్ ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫెసిలిటీ యొక్క ఇన్వాల్వ్మెంట్ అంటే హాస్పిటల్స్ మరియు సమాజం యొక్క 
ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ తల్లి బిడ్డ సంరక్షణలో ఉండాలి అనేదే ఈ సంవత్సరం థీమ్ అండి దీన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఈరోజు ఈ పాంప్లెట్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది పిడియాటిక్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ నియోనటాలజీ వాళ్ళు ఇవాళ మనకి కొన్ని ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు ఇవాళ సాయంత్రం కూడా సెలబ్రేషన్స్ కొనసాగుతాయి ఈ వారం మొత్తం పదిహేను నవంబర్ పదిహేనవ తారీఖు నుంచి ఇరవై ఒకటో తారీఖు వరకు ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కంటిన్యూ ఈరోజు మరి నవజాత శిశు వీక్స్ సందర్భంగా మరి డాక్టర్ ప్రియాంక మా రెడ్ క్రాస్ ప్యాటర్న్ మెంబరు తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ మా జిల్లాకి హెల్త్ కన్వీనర్గా రాబోతుంది మరి ఆమె సహకారంతో ఈ రోజున ఇవాళ మా రెడ్ క్రాస్ ఆధ్వర్యంలో జెంజే పిల్లలు సేవతో ఇక్కడ ఈ నవజాత శిశువులు కాకుండా మంచిగా పిల్లలు ఇది అవ్వాలని చెప్పి తర్వాత ఇక్కడ తల్లులకి మరి బ్రెడ్ మరి సేవా కార్యక్రమం లాగా చేయటం జరిగింది ఈ పాంప్లెట్ రిలీజ్ చేయటం జరిగింది మరి అందరూ పిల్లల్ని ఎలా పెంచుకోవాలి అనే దీని మీద ఈ పిల్లలకి అవగాహన కార్యక్రమం కూడా నూతన విద్యా విధానానికి అనుగుణంగా బాల బాలికల్లో సృజనాత్మకతను వెలికి తీసేందుకు స్థానిక బోస్ రోడ్లోని నెహ్రూ నికేతన్ పాఠశాలలో శుక్రవారం వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు చిన్నారులు వారి తల్లిదండ్రులతో కలిసి పలు రకాల గృహాల నమూనాలను తయారు చేశారు నెహ్రూ నికేతన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దాసరి మురళీకాంత్ పర్యవేక్షణలో ఉపాధ్యాయుల ఆధ్వర్యంలో లీడ్ స్కూల్ వారి సౌజన్యంతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమం విశేషంగా ఆకట్టుకుంది ఈ నేపథ్యంలో మురళీకాంత్ మాట్లాడుతూ పిల్లలు తరగతి గదిలో డిజిటల్ తరగతుల ద్వారా చూసినవి పాఠ్యాంశాల్లో నేర్చుకున్న అంశాలను తల్లిదండ్రులకు సైతం అవగాహన కల్పిస్తే మరింత మేలు జరుగుతుందనే ఆశయంతో ఈ వినూత్న కార్యక్రమం జరిపినట్లు తెలిపారు బట్టి విధానానికి స్వస్తి పలికి వివిధ కృత్యాలు నమూనాలు ప్రదర్శనలు దృశ్య శ్రవణ మాధ్యమాల ద్వారా విద్యా బోధన ప్రయోగాత్మక విద్యా బోధన ఇత్యాది అనేక అంశాలు ఈ కార్యక్రమంతో ముడిపడి ఉన్నట్లు మురళీకాంత్ తెలిపారు ఇటువంటి కార్యక్రమంలో తాము కూడా భాగస్వాములు కావడం వల్ల పిల్లలకు భవిష్యత్తులో మరింత మేలు చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుందని తల్లిదండ్రులు ప్రశంసించారు పిల్లల ఐక్యూ లెవెల్స్ ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ అవుతున్నాయి జనరేషన్స్ కొద్దీ మారుతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ ఐక్యూ లెవెల్స్ తగ్గట్టుగా మన కరికులం కూడా ఉండాలి అనే విషయంలో స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవుతాము మన నెహ్రూ నికేతన్లో సో దాన్ని ఉద్దేశించే మనం లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్గా లీడ్ కరికులం అనేది ఒక ఇంటర్నేషనల్లీ నోటీసర్ కరికులంని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము సో ఇందులో ఏంటి అంటే స్టూడెంట్స్కి కంప్లీట్గా యాక్టివిటీ లైక్ వీ ఆల్ నో దట్ మనం చదివిన దానికన్నా చేస్తే ఎక్కువ గుర్తుంటుంది సో అట్లాగే ఏంటంటే స్టూడెంట్ క్లాస్లో చెప్పే ప్రతిదీ కూడా విజువలైజ్ చేసి డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్లో ప్రతి క్లాస్ రూమ్లో టీవీ పెట్టి ప్రతి లెసన్ని కూడా విజువలైజ్ చేయడమే కాకుండా ఇలాగ వాళ్ళ చేత యాక్టివిటీస్ చేయించడం కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్లోని మెయిన్ ఉద్దేశం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న చిన్నారులు వారి తల్లిదండ్రులతో కలిసి అప్పటికప్పుడు తయారు చేసిన పలు రకాల గృహాల నమూనాలు విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి ఈ కార్యక్రమంలో బాల బాలికలు వారి తల్లిదండ్రులు ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ నెహ్రూ నెహ్రూ నికేతన్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు ద చిల్డ్రన్ ఓకే దిస్ ఈజ్ అ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ విత్ అదర్ స్కూల్స్ విచ్ ఐ అబ్జర్వ్ యాక్చువల్లీ ఐ లీవ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ ఐ డోంట్ సీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ఎనీవేర్ so this uh, really helps the uh, children to develop their uh, intellectually actively uh, participate in the programs uh, and this will help to increase that internal talent and also facing uh, in further endeavors i'm um, really very thankful to the nehru niketan management thank you murli sir naaku migitha inquiry chesaaka migitha anni schools kante idi best ga anipichindi so ma iddar pillalu kuda ikkada చాలా చాలా నేర్చుకున్నారు నేను ఇంట్లో ఇవే చెప్పాను వాళ్ళు అవి అంతగా గ్రాస్ప్ చేయలేదు స్కూల్లో మేడం చెప్పే విధానం ఆ లెర్నింగ్లో వాళ్ళకి అది చాలా తొందరగా వాళ్ళు మా ఫాలో అవ్వడం కానీ ఏదన్నా అండ్ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయించడము మా పేరెంట్స్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయడం మేము కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాం మేము మా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఇలాంటివి చేయలేదు సో మా క్రియేటివిటీ ఏంటో కూడా మాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఇలాంటివి ఎప్పుడు ఇంత ముందు చేయలేదు నేను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేసినా కూడా బాగా రావడము పిల్లలు కూడా ఇంట్రెస్ట్గా నాకు హెల్ప్ చేయడము సో అల్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ టు అల్ ఆఫ్ మేడం అండ్ స్వర్గీయ అక్కిశెట్టి జయలక్ష్మి వదంతి సందర్భంగా బురిపాలెం రోడ్లోని గాంధీ ఆశ్రమంలో వృద్ధులకు ప్రత్యేక భోజనం ఏర్పాటు చేశారు జయలక్ష్మి భర్త అక్కిశెట్టి వెంకటేశ్వర సహకారంతో ఆశ్రమ వాసులకు ప్రత్యేక భోజనం ఏర్పాటు చేశారు కార్యక్రమంలో మాదల కోటేశ్వరరావు గోవాడ వెంకటేశ్వరరావు ఎల్లంకి సామశివరావు కన్నెగండి గోపీచంద్ శివరామకృష్ణ స్వాతి తదితరులు పాల్గొన్నారు
క్రమం తప్పకుండా ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా వారి భార్య యొక్క వర్ధంతిని ఈ పేదవారి మధ్య జరుపుకుంటారు జయలక్ష్మి గారిది మరి నిజంగా ఒక మానవతా దృక్పథంతో మనం ఈ పేదవారి సమక్షం జరుపుకుంటే బాగుంటుందని వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను కూడా ఆలోచించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ గాంధీశ్రమం జరుపుకోవటం అలాగే ఈ పేదవారికి భోజనం సదుపాయం చేయటం నిజంగా ఎంతో గొప్ప ఆలోచన ఇలాంటి చక్కటి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నందుకు మరి అక్షట్టి వెంకటేశ్వరరావు గారికి నా అలాగే వారి కుటుంబ సభ్యులను కూడా నా హృదయపరదలు చేస్తున్నాను అలాగే మరి వారికి ఆ దేవుడు ఆయుర్వేద క్లాస్ నుంచి మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఈ గాంధీ అవసరానికి వెంకటేశ్వర గారి ఫ్యామిలీ మరి జయలక్ష్మి గారి పెరిగింది ఒక యాభై వేలు గతంలో దీనికి డొనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మరి నిజంగా ఒక మంచి చక్కటి ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమం చేసేందుకు మరి ఒకసారి వారు ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాను అలాగే ఈ కార్యక్రమంలో మరి వారి కుమారుడు అమెరికాలో ఉంటాడు సాంసరావు మరి సాంసరావు జ్యోతి పద్మజ్యోతి గారు అలాగే వారు రెండో కుమారుడు హైదరాబాద్లో ఉంటాడు ఈ కార్యక్రమం హైదరాబాద్ నుంచి కష్టంతో మరి సిటీ న్యూస్ ముంచి ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ఘనంగా ఎంపీపీ చిన్న కేశవులు ప్రమాణ స్వీకారం ఓటర్ జాబితాలో అవకదవకలన్నీ తొలగించాలని కోరుతూ సబ్ కలెక్టర్ గీతాంజలి శర్మకు వినతీ పత్రం అందజేసిన మాజీ మంత్రి ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ సిటీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం